Marit my best friend. Bab 37. Sarah terkekeh mendengar ucapan Raka. Namun ia juga mengasihani putri bungsu kesayangannya, karena Raka terlihat tak menunjukkan ketertarikan sama sekali pada Ember. Padahal menurutnya Raka itu memang menarik, tak heran jika Ember jatuh hati pada pria itu. Sarah lantas melirik jam di tangannya. Tunggu di sini sebentar, tante akan membuka kamar Ember. Sarah lalu pergi lebih dalam ke ruangangannya untuk menuju kamar Ember. Terus, abis ini apa, Ed? Ya biarin Ember ketemu elu, kasihan kan, dia ingin ketemu lo. White White, kepura-puraan ini kan rencana lo, Ed. Elo kan yang minta Ember untuk pura-pura pacaran sama gue. Ember bilang begitu. Raka mulai panik. Ya iya sih, tapi belakangan gue tahu kalau Ember itu jatuh hati sama lo makanya dia mau aja gue suruh sandiwara. Raka tertegun, hatinya kini menjadi kacau balau, masalahnya semalam juga ia mendengar kalau Ruri juga bilang dia adalah gebetan gadis tomboy itu. Entah bercanda atau tidak, namun ia jadi merasa seperti berada di dua wanita sekaligus. Gue kabur aja, Ed, pintanya, Adrian langsung menolak. Kagak, temui dia dulu, Rak, kesian. Lu kasian sama dia tapi enggak kasian sama gue. Gue sama lo sohiban mungkin sejak dalam kandungan meski gue lebih tua. Raka mencoba agar Adrian kasihan padanya. Gimana konsepnya lu lebih tua terus kita sohiban dalam perut? Ngadi-ngadi lu. Udah duduk di situ anteng, gue ada perlu nih. Andromeda nelepon gue. Adrian lantas mematikan sambungannya. Dan tak selang berapa lama, Sarah muncul lagi, kali ini bersama Ember di belakangnya. Raka jadi makin tak karuan hatinya usai tahu jika Ember malah jatuh hati betulan padanya. Raka lalu menyempatkan dirinya berkaca pada ponselnya, ia pikir ia biasa saja jika dibanding Adrian. Raka, sapa Ember dengan senyum terkembang di bibirnya, Raka mencoba membalas senyuman, namun itu alot, ia sulit tersenyum dan akhirnya wajahnya hanya datar. Kalian punya waktu beberapa jam sebelum papi Ember pulang, ajak Ember pergi makan siang, Raka. Dia sulit makan sejak papinya mengurungnya. Raka menelan ludahnya susah payah. Ba baik, tante. Ember semringa wajahnya, gadis cantik itu lantas menyambar pipi maminya. Makasih, mami. Mami memang yang terbaik deh. Kami janji akan kembali sebelum sore, hanya pergi makan siang, janji. Raka merasa situasi ini makin rumit dan itu karena Adrian. Ia bersumpah, setidaknya ia ingin menggelut Adrian sepulang bekerja nanti, tapi tanpa sepengetahuan Gladys, karena kalau Gladys tahu, pastinya Adrian suaminya yang akan dibela. Raka lalu berdiri dan hendak berjalan mendului. Raka, panggil Ember, Raka menoleh. Hem, jawabnya singkat, jujur ia sangat tertekan. Ember lantas menjulurkan kedua tangannya dan menggoyangkan kedua telapak tangannya, mengkode ingin digandeng. Raka mengembuskan napas berat. Oh my lord, batinnya seraya menggandeng tangan Ember, Sarah tertawa kecil, ia tak pernah melihat Ember seantusias itu pada lelaki. Ember adalah putrinya yang manja namun amat penurut, makanya ia awalnya rela saja dijodohkan dengan Adrian meski tak cinta, karena ia pikir, mungkin ia bisa belajar mencintai Adrian, namun Adrian sangat bersikeras menolaknya dan kebetulan juga ia kembali bertemu cinta pertamanya, makanya ia terpaksa memberontak, Cintanya pada Raka bukan sekadar cinta pertama kala puber, namun kini sudah berkembang begitu besar, hampir meledak dan mengguncah rasa itu menjadi cinta luar biasa, 
meski ia paham betul, Raka sama sekali belum membuka hatinya. Jadi beberapa saat kemudian Raka kini mengajak Ember ke kafe yang berkonsep perpustakaan. Raka sengaja mengajak Ember ke tempat seperti itu agar apabila nanti mereka ke Pergok Mahendra, ia akan berpura-pura sedang menggali ilmu bersama Ember, meski sebetulnya jika dipikir lagi dengan akal sehat, itu sama sekali tak masuk akal dan Mahendra dijamin tidak akan percaya perkataan Raka. Kamu mau makan apa, Ember? Raka menutup mulutnya, ia terkesan memanggil Ember dengan panggilan, Ember. Maaf, maksudku, Ember. Ember tak peduli, dipanggil Ember pastik pun ia tidak akan marah pada pria itu. Raka suka apa? Apa yang Raka suka, aku. Akan belajar suka juga deh. Raka tak bisa berkata-kata, ia menutup bibirnya, rasanya ia merasa seperti punya pacar sungguhan. Gigi tuh ya, kalau aku suka ngemil cabai gendot, kamu juga mau. Ember memicingkan matanya. What is cabai gendot? Raka menahan kekehannya, merasa lucu Ember tak tahu cabai gendot. Cabai gendot is habanero, bentuknya agak bulat. Pedes banget. Itu banyak dijumpai di dataran tinggi pegunungan Dieng. Kamu enggak tahu berarti enggak suka pedas kayak Adrian ya. Bule memang enggak suka pedas. Tapi kalau Raka suka, aku mungkin bisa belajar ngemil cabai gendot. Sontak saja Raka tertawa kecil, tak sangka Ember akan menjawab seperti itu, mudah sekali dibohongi. Aku hanya bercanda, Aku suka banyak jenis masakan, dari berbagai negara. Ember terlihat takjub. Oh ya, kamu suka masak juga iya kan? Aku mau pasta aglio olio saja. Raka menatap Ember. Kamu suka? Itu sangat mudah dibuat, mari kita lihat, apa pasta aglio olio di sini lebih enak dari masakanku. Mana aku bisa tahu masakan Raka lebih unggul atau enggak, aku kan belum pernah coba. Raka terdiam. Lain kali masakan aku pasta itu ya. Raka mengangguk pelan. Aku pegang janjimu, Raka. Raka menelan ludahnya, seolah ia akan diajak kencan saja. Gladys mengucap salam ketika memasuki pantosenya, ia langsung disambut anak dan suami. Siapa lagi kalau bukan Adrian dan Tania? Ia merasa menjadi pencari nafkah sungguhan saja. Padahal kebutuhan sehari-harinya masih dari kantung Adrian. Istriku pulang, sambar momi, Tania. Dia sungguh pekerja keras. Adrian menyambar pipi Gladys dan Gladys mengambil alih Tania untuk ia gendong dan usel-usel. Piring. Baju. Tanya Gladys sambil berjalan menuju tangga. Done, my wife. Jangan khawatir. Gladys memandang sekeliling lalu ia mencolek pegangan anak tangga. Oh no, ini masih sedikit berdebu, godanya, padahal itu sangat bersih. Oh ya ya, gue lupa. Gladys terkekeh. Istri sendiri gimana? Apa sukses mencari kerja? Hem. Susah kan? Dibilang juga enggak usah capek-capek. Gladys berjalan mendului Adrian menuju kamar mereka. Iya sih susah, terus gue hampir aja putus asa, lalu datanglah seorang pria, ngajakin gue makan es krim, seketika itu juga, gue langsung dapat suntikan semangat. Adrian berjalan mendului, ia menghadang Gladys, dua anak tangga di atas Gladys. Hah, istri selingkuhin gue. Siapa itu pria yang begitu kurang ajar ngajakin makan es krim? Biar gue gelut. Ah, lu mah enggak akan bisa ngalahin dia. Dia guru sableng, punya cincin sakti yang bisa bikin kepala lo benjol. Adrian tampak berpikir, Gladys lantas menggeser tubuh Adrian, 
agar ia bisa kembali melanjutkan langkahnya. Dia enggak mungkin lebih tampan dari gue kan? Gladys meletakkan Tania di kasur dan ia rebah, telentang. Ia merasa hari ini begitu melelahkan. Jawab, dis, pintanya, sorot mata cemburu terlihat di sorot matanya yang bermanik indah. Kalau dilihat-lihat kalian mirip sih, terutama warna kulit dan mata. Gladys membelai wajah Adrian. Lo suka sama dia. Gladys menggeleng, sejurus kemudian ia tertawa, membayangkan ia menyukai kakek Steve. Gue paling suka sama namanya. Siapa namanya? Apa itu lebih indah diucapkan dari kata paling indah di dunia mengalahkan kata, Adrian. Gladys mencebikkan bibirnya. Bagusan dialah, namanya, Steve. Adrian mengerucutkan bibirnya, sedih mendengar Gladys memuji pria lain di depannya, tanpa dia tahu jika yang dipuji adalah kakek-kakek berusia lebih dari 50 tahun. Firasat gue kok aneh ya? Apa pria ini lebih absurd dari gue? Gladys mengerutkan keningnya. Kok bisa berkesimpulan begitu? Habisnya selera lokan gue, kata raka gue rada gesrek. Gladys tertawa dan mendekap pria itu gemas. Adrian mengulung senyum malu-malu karena Gladys mendekap tubuhnya dengan tatapan penuh cinta. Saking malunya ia menutup wajahnya dengan tangan. Kenapa? Gladys membuka tangan pria itu. Enggak, hanya malu. I'm blushing. Gladys mengamati wajah Adrian yang memang memerah karena malu. Jadi Gladys malah membuatnya makin malu dengan menyambar bibir pria itu. Ayo kita berkemas, besok kita ke rumah abah. Di sana kayaknya makin kisru usai wa asep diproses. Adrian mengangguk dan Gladys turun dari dekapannya pada Adrian. Mereka lantas mulai berkemas, melipati pakaian yang akan mereka bawa. Jadi, pria itu namanya Setip. Adrian masih penasaran dengan pria itu. Dia kakek-kakek, dia lucu, pernah gue tolong begitu, gue pikir dia pria tua yang susah, eh tahunya kakek-kakek miliarder. Tapi dia absurd, makanya gue suka. Matanya mirip lo deh, Ed. Tuh kan bener absurd. Gue berarti enggak boleh kalah absurd nih sama pria absurd manapun. Gladys menggelengkan kepalanya. By the way Ember tadi pagi nelpon gue. Gladys menoleh cepat, langsung merasa sesak dede ketika mendengar Ember menelepon suaminya. Ia langsung mendekap Adrian erat-erat, sampai pria itu jadi susah bernapas. Lepasin, disrontanya. Lo akhirnya sadarkah salah milih gue? Terlambat ya, gue enggak akan lepasin lo. Bubukan itu, terus gue suruh Raka bawa kabur ember dari kamar, dia dikurung Gladys langsung melepas dekapannya. Oh, gitu ya. Terus apa sudah berhasil? Tanya Gladys. Udah, tapi. Tapi apa? Raka kayaknya enggak tertarik dengan ember, jadi kasihan sama ember. Belum tertarik kayaknya, mungkin karena belum terlalu sering interaksi. Kalau sering dan saling mengenal, pasti nanti jadi suka, tapi lo keren deh, udah berusaha. Kadang, gue ngerasa kita egois, kita bersama begini tapi membiarkan Ember menanggung amarah keluarganya. Itu bukan salah kita, yang salah itu Kang Nasi Goreng, celetuk Adrian. Eh kok gitu? Ya nasi udah matang masih juga dimasak ulang. Gladys mencubit pipi Adrian. Bisa ae Kang Cupu. Anggara mengetuk pintu. Ia merasa was-was pada putranya karena sejak insiden makan malam itu, Aldri banyak murung, bahkan ia tak makan ke ruang makan dan mangkir ke kantor. Anggara kesal sekali dengan tingkah putra-putranya yang bisa-bisanya tertarik pada gadis yang sama. Yang satu pergi dari rumah, 
yang satu mengurung diri di kamar. Anggara sampai berpikiri kalau Gladys mungkin saja memakai magic, saking herannya wanita itu jadi rebutan para pewaris perusahaannya. Padahal Gladys hanya gadis yang berasal dari kampung. Alderci, sampai kapan kamu begini? Ayolah, sejak kapan pakarnya cinta bisa patah hati begini? Malulah sama badan kamu yang kata para wanita layaknya roti kroisan. Kroisan, melingkar gendut dong, pah. Roti sobek atuh, sahutnya dari dalam. Nah itu paham, kamu bisa cari wanita yang jauh lebih baik dari gadis kampung itu. Kenapa dengan kampung? Ayam kampung saja lebih enak daripada ayam broiler, pah. Anggara tampak berpikir. Kayak pernah makan ayam kampung aja. Pernah? Buk Ayu kan sering masakin. Anggara membenarkan. Ya itu kan ayam. Masak iya kamu samakan dengan wanita. Pokoknya aku lagi mode broken, pah. Jangan suruh aku kerja. Anggara memijit keningnya. Oke oke, papa akan di pihak kamu, Al. Kalau Adrian pisah dengan Gladys, Gladys bebas kamu miliki. Sontak saja Aldri langsung membuka pintu kamarnya. Meski itu juga berarti papa ternyata lebih sayang dengan Adrian, aku enggak peduli. Yang penting aku kali ini bisa menang dari Adrian soal pasangan hidup. Anggara tertegun dengan perkataan Aldri. Iya kan? Papa enggak sesayang itu sama aku, tapi aku fine, aku tahu posisiku. Demi Gladys kamu sampai seperti ini. Heran Anggara, Aldri tak terlihat sakit hati meski kentara ia lebih sayang dengan Adrian. Aldri mengangguk mantap. Playboy yang amat berdikdaya di masa lalu ini nyatanya sudah tidak ada harga dirinya lagi di depan wanita itu. Aku bukan sekadar jatuh cinta lagi, pah, tapi nyungsep cinta. You know nyungsep. Aldri memegangi dedenya, dramatis sekali. Of course you know, nyungsep is nyusrupkan. Kepala duluan yang jatuh, jatuhnya begitu dalam dan itu pasti sakit. Kalau sudah tahu sakit, kenapa masih berpikiran untuk memilikinya? Sudahlah. Kalian itu lebih baik cari yang sepadan dan anggun, Gladys itu kelihatannya keras kepala meski terlihat lucu dan menggemaskan. papa sudah pernah kenal seseorang yang sosoknya persis seperti Gladys. Dan makhluk seperti mereka, hanya membuat kaum Adam bucin seperti kita nelangsa pada akhirnya. Camkan itu. Setelahnya Anggara hendak meninggalkan kamar Aldri, namun ia kembali berhenti beberapa saat, memutar tubuhnya. Dan, papa itu sayang sama kamu, papa sudah anggap kamu anak kandung papa, jangan berpikir kalau kamu tidak layak dikasihi. Aldri memalingkan wajahnya, ia tak percaya ucapan Anggara, yang ia rasakan adalah demikian, bahkan ia masih ingat tatapan terakhir kali saat ia dan kakek dari pihak Anggara bertemu, saat itu kakeknya menatapnya dengan penuh rasa ketidaksukaan. Kadangkala, Alderci juga merasa terluka dengan pernikahan ini, meski memang ia suka menjadi kaya dan dihormati tak ubahnya maminya, namun ia juga merasa sakit hati kala sering dipandang sebelah mata oleh orang lain, dipandang sebagai putra pertama, namun lebih tersohor lagi sebagai putra angkat yang tak mendapatkan tahta, belum lagi omongan-omongan di belakang yang mengatakan kalau sebelum Mama Adrian meninggal, Anggara dan Regina sudah memiliki hubungan khusus, itu sungguh membuatnya sangat malu sekali. Cek, satu-satunya hal yang membuat hariku berwarna adalah berinteraksi dengan Sweet Lion, meski telingaku pengang karena dimarahi dan harus menyiapkan mental dikerjai wanita itu, namun itu menyenangkan bagiku. Omong-omong, meski istri adikku sendiri, aku akan menutup mata. Aldri mengulung senyuman, 
ia berniat akan berusaha lagi untuk menjumpai bidadari hatinya, yang meski wajahnya seimut Barbie namun jiwanya segarang singa. Pagi ini Adrian dan Gladys sudah dalam perjalanan ke kampung. Tak seperti biasanya, kali ini Adrian dan Gladys berdebar sekali hendak bertemu orang tua mereka. Bukan hanya masalah yang menimpa Wa Asep, namun juga masalah Abah yang tak bisa menerima kebohongan yang sudah Adrian lakukan pada keluarga Gladys. Dis, Abah enggak mungkin bereaksi seperti papah kan? Enggak mungkin kan kita ditentang oleh dua kepala keluarga. Gladys si merasa tak mungkin abahnya akan seperti Anggara, kecil kemungkinannya karena meski berbohong, Adrian tetap berperan sebagai suami yang amat baik, keduanya bahkan sudah siap jikalah cep 0 nanogram Adrian nanti berkembang menjadi bayi. Kita kayak Romeo dan Juliet ya, hanya bedanya gue miskuin. Lo kaya sekarang, anak juragan sawah, dis. Gladys menoleh pada Adrian. Kang Mus bilang kalau suah yang amat luas itu pemberian dari Elo, iya kan? Nuno udah cerita semuanya dengan girang, Nuno kayaknya adalah manusia yang paling senang ketika tahu jati diri lo, Ed. Adrian lega, setidaknya ada satu supporter dari pihak keluarga Gladys. Ambu gimana? Dahulu dia sayang banget sama gue. Ambu juga seneng, tapi biasanya Ambu akan ikut omongan Abah. Meski Ambu sangat senang tapi Ambu enggak bisa diharapkan jadi supporter, Ed. Adrian mengenbus napas berat. Inilah, ada akhirnya ia menuai kebohongan yang dia tanam sendiri. Jangan khawatir, gue akan berusaha menaklukkan Abah. Apapun yang terjadi, kita jangan sampai saling meninggalkan, kita harus bersatu demi si baby lion. Adrian membelai perut Gladys yang masih datar. Lo enggak minum aneh-aneh lagi kan? Gladys menggeleng. Syukurlah, lagian gue heran deh, segitu balon tiup rasa buah udah dibolongin enggak habis akal, kan jadi ketunda misi gue. Aturan itu pas kita ketemu papa, posisi lo udah buncit gitu, bikin dia sokkan seru. Gladys tergelak, durhaka lo. Bukannya durhaka sih, ngasih cucu jalur ekspres, dia sok bahagia, siapa tahu kan. Gladys mengaminkan dalam hati. Kadang kalau dipikir, ia tak sangka menjalani rumah tangga seekstreme ini. Setelah melalui perjalanan satu setengah jam, akhirnya mereka tiba juga di kampung halaman Gladys. Gladys dan Adrian turun dari mobil dengan jantung berdebar, di pelataran rumahnya sudah berdiri abah yang sudah memegang G0L0K, sontak saja Gladys langsung pasang badan di depan Adrian. Ampun, bah. Jangan pengel Adrian, Gladys kabogoku akan kasep, Gladys yang salah, bah. Gladys yang awalnya ngajak nikah Adrian. Gladys saja yang dipengel, bah, yang udah bohongin abah. Adrian menarik tubuh Gladys, kini ia yang di depan wanita itu. Hampura Adrian, bah. Adrian yang pada akhirnya jatuh cinta, Adrian enggak bermaksud bohongin abah, hanya saja situasinya saat itu sulit untuk Adrian bicara jujur, hampura, bah. Nuno dan Ambu saling berpandangan. Abah memasukkan G0L0-nya ke dalam sarangkanya. Apaan sih, tete jeng aaiye? Eta abah abis ngupas kelapa muda, buat kalian, abah baru manen dari kebun kakek. Pandangan keduanya lalu jatuh pada buah kelapa di bawah kaki mereka. Oh, menggal kelapa lain kepala, et. Mereka jadi malu membuat Nuno cekikikan, juga ambu, namun tidak dengan Abah. Abah pergi tanpa menyambut tangan Adrian yang hendak minta salaman. Ambu membelai lengan atas Adrian. Abah teh marah sama Adrian. Tanya Adrian. Tidak. Abah hanya mau pergi ke sawah, 
menyelamatkan hari ini teh panen cabe. Meski Ambu bilang begitu, Adrian dan Gladys bisa melihat Abah mereka marah. Abah biasanya sangat hangat dengan Adrian, bahkan kini menatap Adrian pun Abah tidak. Ayo masuk. Ambu sudah goreng singkong buat Adrian. Nuno lalu berbisik pada Gladys. Abah bilang dia mau bicara nanti malam sama Aa berdua, Aa bisa bela diri enggak. Abah kan mantan guru silat, bisa BBK blur nanti si Aa. Gladys langsung membeliak matanya, ia tak rela sama sekali jika nanti suami tampan paripurnanya akan dibuat BBK blur oleh abahnya yang mantan jawara. Aduh, teteh mesti kumaha. Aa kamu payah betul, gede badan doang, enggak bisa berantem. Is, si teteh, cowok macam apa dia? Menang kaya dan ganteng doang, abis loh nanti sama abah, ditantang duel. Gladys menelan ludahnya susah payah. Aldri dan Raka tiba-tiba saja dipertemukan di depan pintu penthouse Adrian, keduanya lalu saling berpandangan, bagai ada sengatan listrik di antara tatapan mereka. Raka Atmaja Jadi selama ini kamu menyembunyikan fakta bahwa singaku yang manis tinggal di sini. Raka memalingkan wajahnya. Memang apa urusannya denganmu? Mas, mau tinggal serumah mau enggak, mereka suami istri, jadi. Udah deh, mas jangan ganggu cinta pertamaku lagi. Aldri mengernyit dahinya, ucapan Raka agak sulit dicerna. Sekarang memang suami istri, tapi entah besok lusa. Di hari ulang tahun perusahaan itu, Adrian akan dihadapkan dengan dua pilihan, tahta atau cinta. Jelas Adrian akan memilih tahta, jadi Gladys akan diceraikan. Cerai dari Adrian bukan berarti bisa jadi milik Mas Al, ada pria yang lebih pantas menggantikan Adrian. Oh ya, siapa memangnya lelaki yang lebih baik daripada sosok Aldri yang kata mantan-mantannya, dia pria paling paripurna. Raka terlihat berpikir, ya dia sedikit tampan, tapi dijamin pintar, cukup kaya tapi tak bisa disebut miliarder juga. Siapa ya? Aldri malah berusaha menerka-nerka, padahal Raka berharap Aldri langsung paham. Raka mendengkus Aldri tak paham maksudnya. Ah sudahlah, Mas Al jangan bikin ulah di sini atau Mas Al akan ketimpa sial dari Gladys. Kamu sendiri mau apa? Tanya Aldri seraya menekan bel. Aku mau menjumpai Adrian, mau menggelutnya. Aldri menoleh. Heh, beraninya seorang tuan muda mau digelut. Tapi aku ikut, aku bantu kamu mengalahkannya. Dan tak selang berapa lama, pintu dibuka oleh Mbak Yul. Loh, kalian mau malam mingguan di sini? Tebak Mbak Yul. Adrian ada. Tanya keduanya, oh Allah, mereka pulang kampung, ke rumah mertua dari pihak non Gladys. Aldri dan Raka berpandangan, aku mau menyusul mereka, ucap Aldri. Hei, mana boleh, protes Raka. Aku akan sampaikan pada orang tua Gladys kalau papa enggak setuju dengan hubungan mereka, dan lebih setuju kalau aku yang jadi pendampingnya. Setelahnya Aldri langsung berlari, ia hendak pergi ke kampung. Raka mengejarnya, mencoba menghalangi pria itu agar tak bisa sampai ke kampung. Mas Al, ku kejar kamu, teriak Raka. Kejar daku, kau ku tangkap. Sahut Aldri membuat Raka bergidik geli. Apa sih mereka ini? Kenapa malah main kejar-kejaran sekarang? Malam minggu para jomblo memang terlihat mengenaskan. Malam minggu yang harusnya indah bagi para muda-mudi, dan itu pula yang diharapkan oleh Yolanda. Kali ini dengan tanpa dampingan Ruri, Yolanda melakukan kopi darat dari aplikasi Kencan Butanya lagi. Dia tak kapok meski pernah gagal. 
Ia yakin sekali kali ini ia akan berhasil. Dilihat dari cara mereka berinteraksi lewat chatting tanpa tahu foto masing-masing, Yolanda merasa begitu klop. Baginya pria di aplikasi itu begitu menyenangkan, juga bisa menampung segala keluh kesah yang ia tuangkan. Pria itu Yolanda pikir sangat dewasa dan itu adalah sosok yang sempurna untuk dijadikan kekasih hati. Setelah menimbang sangat lama, akhirnya Yolanda siap bertemu dengan lelaki di aplikasi yang ia anggap sudah memenuhi kriterianya, tak peduli nanti bagaimana wajah pria itu, sebagai jomblo sejak lahir, ia sudah tak mau pilih-pilih lagi. Yolanda sudah duduk manis di sofa kafetaria itu, sudah menghabiskan beberapa gelas minuman saking gugupnya ia menanti sang pujaan hati. Tak selang berapa lama usai ia menghabiskan gelas ketiga, akhirnya sosok yang dinanti pun datang. Malam, Yolanda, sapanya dan Yolanda menoleh pada pria itu. Sepertinya malam minggu ini amat beragam situasinya bagi beberapa anak manusia, ada yang berbum, ada yang tengah menggebu-gebu mengejar cinta meski ia tahu ini tak pasti, juga ada yang kini dalam kekalutan, katakanlah Anggara. Saat ini pria itu tengah begitu kalut. Hari ulang tahun perusahaan tiba, namun Adrian masih belum menyerah. Adrian dengan tegasnya berkata kalau pria itu tak mau meninggalkan Gladys. Padahal ia sudah merancang acara itu sedemikian rupa. Ia lalu kepikiran calon kedua dan ketiga, sebetulnya ia hanya menggertak Adrian saja, mengenai calon kedua, ia juga masih belum begitu yakin, itu agak rumit untuk dijelaskan pada semua orang. Anggara menengadah ke langit, melihat bintang di antara balkonnya. Ia teringat percakapannya masa lalu dengan seseorang. Nun jauh di masa lalu, saat itu Anggara muda marah kepada seorang wanita. Kamu menikah dengan seseorang. Kamu gila. Kita bahkan belum resmi bercerai. Bentaknya saat itu. Seorang wanita yang masih terlihat muda membelai perutnya. Aku anggap sudah, kamu tak menemuiku sudah beberapa bulan. Bahkan aku sudah hamil dari hasil pernikahanku yang lain, dengan pria itu. Anggara menggeleng. Kamu bohong. Wanita itu memberikan tes pek yang menyatakan dia hamil. Anggara mengamati itu tak percaya. Mungkin saja dia anakku kan? Bukan. Usia kandunganku baru beberapa minggu. Kalau begitu kamu selingkuh. Wanita itu mengangguk dengan entengnya, namun tak mau menatap wajah Anggara. Anggara menangis, Meski tanpa suara, pria itu mengeluarkan air matanya. Anggara berhenti menatap langit, ia kini melihat ke bawah dan mendapati Rahayu tengah mengganti lampu taman yang rusak. Dasar wanita itu, sama sekali tak berubah. Kenapa tak minta tolong pada pelayan pria atau tukang kebun? Malah memperbaiki sendiri. Selalu sok kuat memang, batinnya.